呃，这医生还说，我这属于中晚期了，长的位置也不怎么好，要治愈的可能也很小。算了，咱不花这冤枉钱，都活到六十了。够本了，命该如此嘛，顺其自然吧。你这人就是这样自私，只想着自己够不够本，从来都不想我们心里的感受。我翻来覆去想了很多的日子。我要是在北京治病啊，你们就得照顾我。你说我这辈子没为咱们这个家做过什么，这临了临了，还得给你们添麻烦。我我不我不不能允许自己这么做。盛宝林，盛宝林，嗯，我上辈子是欠了你什么的呀？啊，到了你人生最后的这个时候，你还不忘了要来祸害我一下？走能解决问题吗？你让我怎么跟孩子们交代呀？你已经走错过一回了，怎么就不吸取教训呢？哎，这人到了这岁数，接受不了什么教训了，只能接受惩罚。我欠你们的账，这辈子是还不了。旧账不用钱还，用来往还。你把我们扔了二十二年，我硬撑着，活过来了。我们习惯了没有你的日子，可是你突然之间又回来了，你硬挤回到我们家里头来，让我的生活改变了原来的轨道，强迫我又重新习惯你。又久病复发，又两手一甩，又走了。你让我往后的日子怎么过？啊？说实话，离开你。我这一辈子，双脚踩在泥塘里，心里总想着开出一朵莲花来。心比天高，命比纸薄，我没那个命。郑宝林。莫非我真的是你这一辈子的过眼烟云？你不能这么说
在我心里。这辈子我都没放下过你。要是临了临了的，我还要给你们添麻烦，我心里过不去呀、啊。这二十二年，我鼓足勇气回到北京，就是为了见着你们。如果没有，生活中没有如果，那我换个说法。我原想着，是能回到北京，能跟你、跟孩子们再过上二十几年。可是现在，是我亲手把这机会和时间给葬送的。你你还有机会跟我们一起的。我说我也就半年吧这个快死的人呢，还是在哭你不如我这个快死的人？我哭，哭，我不如你。你想来就来，想走就走，想活就活，想死谁也拦不住。我跟你没法。我拿什么跟你比呀、啊？我比不了。我知道你都是为我好，可是手术不解决根本问题，至多就是个延迟存活期嘛。多活一天是一天呢、啊。你身体这么不好，孩子们都忙着，我这。他不是一天两天的事儿啊！我不能再给你给孩子们添麻烦。有你这么说话的吗？你家人是这么个说话法吗？如果这个病的人换作是我，你会这么要求我吗？不会，绝对不会。没有亲人，跟死了亲人不一样。失败不要紧，怕就怕放弃呀、啊。听我跟孩子的，回去，回北京做手术，好不好？咱俩下盘棋，输了你跟我走。不行，不公平！我这辈子没下过和你。我让你俩子儿。嗯，让让十个子儿都不看。
。盛宝莲，嗯，你输了。一盘不能定输呀。再再再来，爸，您不能永远的活在后悔当中。您先是后悔离开我妈，然后您又后悔二十二年没有跟我们在一起，现在您又后悔只剩下半年的存活时间。您为什么不给自己一次机会，也给我们一次机会呢？我和我那两个妹妹。从小就过着没有父亲的日子，该接受父爱教育的时候，我们是空白。我妈含辛茹苦的把我们拉扯成人，不证明我们不需要您。他用加倍的母爱。来抵偿我们缺失的父爱，其中的痛苦您根本就不知道。二十二年之后，您突然出现在我们的面前，然后您又抽身的离去了，而且是永远的离开。您让我们怎么想？您可以任性，可以自由，可以不尽负责，但是您不能把我们当儿女，为父母尽孝的义务也全都拿走。您会给我们的心里啊，留下一道永远都不结痂的伤口。莫非您就是打算把这个当成财富留给我们？莫非您是想让我们子承父业，也永远活在悔恨当中吗？啊！二十二年之后，您突然出现在我们的面前，然后您又抽身的离去了。而且，是永远的离开。您让我们怎么想？您可以任性，可以自由，可以不尽负责，但是您不能把我们当儿女，为父母尽孝的义务也全都拿走。您会给我们的心里啊。留下一道永远都不结痂的伤口。莫非您就是打算把这个当成财富留给我们？莫非您是想让我们子承父业，也永远活在悔恨当中吗？